para quienes siguen preguntando, 11 mil millones de pesos costó la compra de los partidos por parte de Sarmiento Angulo en la campaña electoral pasada para que votaran contra las reformas del pueblo. Al menos Sarmiento Angulo. Hay que ver cuánto más le dio el resto de la oligarquía a estos parlamentarios fletados. Y eso es lo que vamos a informarles hoy. El Centro Democrático, sí, el que según lucha por el pueblo, tuvo contribuciones, donaciones y créditos por más de 8.590 millones. Los partidos políticos deberán presentar informes públicos sobre el monto, origen y destino de sus ingresos. Y de acuerdo al artículo 14 de la ley 130 del 94, los partidos políticos y candidatos podrán recibir ayuda o contribuciones económicas de personas naturales o jurídicas. De ese modo, Luis Carlos Sarmiento Angulo donó a través de su empresa Admi Negocio 3 mil millones de pesos al Centro Democrático. Tal vez por esto el Centro Democrático hace oposición a la reforma laboral y a la reforma pensional, pues Sarmiento tiene negocios en este sector. Un sistema pensional que funciona, que por supuesto necesita mejorar la cobertura, pero no le puede patear una deuda gigantesca a las futuras generaciones de colombianos. No podemos tener un una reforma laboral que destruye empleos. Mayagüez S.A., filial de Luis Carlos Sarmiento, también donó otros 200 millones. Banco de Vivienda del Grupo Bolívar donó 60 millones, quienes también son dueños de IPS y EPS Bolívar. Tal vez por eso el Centro Democrático también está en contra de la reforma a la salud. Y es que, ¿cómo más van a pagar esos otros 214 millones que les regaló Seguros Comerciales Bolívar? Postobón también se sumó a la lista, donando 1.600 110 millones de pesos y adivinen ese partido fue fiel opositor contra el impuesto a las bebidas azucaradas no me gusta que se satanicen porque yo creo que a ustedes se les olvidó su infancia yo fui muy feliz me comí todas las nocitas, todas las papitas, todas las chocolatinas, todas las gaseosas del universo, todas. Y como no, si Ingenio Providencia también les donó 330 millones, Ingenio del Cauca 100 millones y entre Manuelita e Ingenio Rizaralda 200 millones y son tan descarados que salen a marchar disque con el pueblo, sabiendo que la mayoría de las posiciones del Centro Democrático están del lado de sus grandes donantes, no de ningún pueblo. Por eso defienden las EPS, las IPS, las azucareras, los bancos, los fondos de pensiones, pero en las calles salen a decir dis que luchan por el pueblo. Hola, madrugo como siempre a lo de siempre y en esta oportunidad quiero decirle dos cosas al pueblo colombiano con franqueza. Mojigatos unos fletados por Luis Carlos Sarmiento Angulo, otros y uno que otro despistado también. Ayer hundieron dos proyectos de ley muy importantes para el país. La reforma laboral por la que tanto hemos batallado los trabajadores, el pueblo, la gente del común de Colombia que padece una situación laboral de inequidad, de injusticia laboral. Fletados porque le dieron, pues Carlos Sarmiento Angulo le dio 11 mil millones de pesos a los jefes de los partidos, de esos partidos políticos en la campaña electoral del 2022. Segundo importante, vamos a seguir batallando. Vamos a ir a todas las calles, a las fábricas, a los campos, a todo rincón del país para seguir reivindicando los derechos del pueblo colombiano. Vamos de nuevo, volveremos por uno y otro proyecto de ley y por los que sean necesarios y porque le permitan a Petro gobernar porque esta rancia oligarquía pretende mover todas sus fuerzas para impedir un gobierno del cambio. Volveremos, vamos a decir de qué estamos hechos y vamos a alegarle a las próximas generaciones la reivindicación y reconquista de los derechos que perdió algún día.